राइट ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन ए वी अवटर मेम्रेन इधक्ट बी वी इन मेम्रेन सी सी वी ग्राना इधर ग्राना डी थैलकाय ओके रईट ई स्ट्रोमा ओके सारी स्ट्रोमा लाम एफ स्ट्रोमा ओके रईट सो करेक्ट आंसर वी बी वेरी गुड The factor which sets the limit of cell size or volume. So, a factors chapter cell pedda diga onda, chinnada diga onda, size, volume to relate ayon dae vein. Second. Hmm. सेल साइज़ वॉल्यूम ऑप्शन ये मैंने ऑप्शन ये ना एंड थ्री एंड फोर ओके सो डी न्यूक्लियोसाइटोप्लास्मिक एंड कैरनोप्लास्मा रेशियो ये वन नहीं था करेक्ट अंटे न्यूक्लियस एंड तुम तुम दी साइटोप्लास्म एंड तुम दी आने दानी बट्टे का डी सेल साइज़ डिपेंड आउट तो दी बट मेरो नॉर्मल एग चू पुरु सेल ने बट्टी न्यूक्लियस साइटोप्लास्मिक रेशियो डिपेंड है उन्तड़ी पैदा सेल्स की न्यूक्लियस एप्पर पैदा दिखा उन्तड़ी चिन्ना सेल्स की चिन्ना दिखा उन्तड़ी इवन साइटोप्लास्म गुड़ा आंते सो फर्स्ट करेक्ट एंड मान की मेटाबॉलिक एक्टिविटी मिक सेल्स साइज तक गिते मेटाबॉलिक एक्टिविट पुरे सेल पैदा दिगा उन्ते प्रति पार्ट की मन कॉक्सिजन नो मटेरियल्स तो रीच होते हैं इन्दे कंटे सरफेस एरिया है कुगा ना सो इधर राइट एबिलिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स टू पास थ्रू आउटसाइड सेल साइज पैदा दाई पे वेस्ट प्रोडक्ट्स तो सरफेस एरिया पर गद्दी सो एक कु पास होते रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू व so first e statement you would end it, so make it a statement should be done. So we did look at correct statements into Japan. Occurrence of different types of tissues, organ, organ system results in division of labor. Okay, the point to we did look correct option save. It actually the division. First of all, it is correct. So, what is the same cells, organs, organ system are divided? One of the things is divided by the other things. Okay, right? Next. अन्य करेक्ट का ना एक्सप्लेन करते हैं और नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस एस पर ग्राम स्टेनिंग टेक्निक मैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक तेलस्ते देन तरवाते एक जैस्ता मन जपन मैम फोर थ्री टू वन मान कौन ना मैम अस्ते इतने फोर अधिक करेक्ट इन्द कंटे थ्री फोर थ्री टू वन मैम क्रिस्टल वायलेट तो स्टेन है इस तम दान तरह तो आयोडीन है इस तम इन्द कंटे ये क्रिस्टल वायलेट स्टेन आगल गया ना आउन मैम ने ना जेप्पे आर कॉर्ड आयन सिक्योर ओक्का सेकेंड दो अच्छे लाइन 
ఓకే సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు మనకి మామూలుగా ఫ్లూక్ లో ఏంటంటే మీరు ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడైనా సరే స్టెయినింగ్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా మీకు ఫస్ట్ అయితే స్టెయిన్ అయ్యాలి సో మనం వేసే స్టెయిన్ వీ క్యాల్కులైన్ సొల్యూషన్ కాబట్టి క్రిస్టలైన్ వైలెట్ స్టెయిన్ అది సో ఫస్ట్ ఫోర్ వస్తుంది దాని తర్వాత అయోడిన్ వేయాలి అయోడిన్ వేస్తేనే స్టెయిన్ స్టేబుల్ అవుతుంది సో అప్పుడు వన్ సో దాని తర్వాత వాటర్ తో వాష్ చేయాలి వాటర్ తో వాష్ చేసినప్పుడు మనకి స్టెయిన్ పోతుంది కొన్నిటికి స్టెయిన్ పోతుంది స్టెయిన్ పోయినవి గ్రామ్ నెగిటివ్ స్టెయిన్ ని పట్టుకున్నవి గ్రామ్ పాజిటివ్ సో ఫైనల్ గా అబ్జల్యూట్ ఆల్కహాల్ లేదా అస్టోన్ తో ట్రీట్ చేస్తాం సో ఆప్షన్ వచ్చి బి నెక్స్ట్ సేమ్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటో చెప్పండి ఒక దాని తర్వాత ఒక చదివి మీరు ఫస్ట్ చెప్పండి దాని తర్వాత నేను చెప్తాను థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ కరెక్ట్ ఓకే సో ఒక సెకండ్ చూస్తాను సపరేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ మీడియం అలోస్ ద సెల్ టు మెయింటైన్ ఇట్స్ కెమికల్ పూల్ ఓకే ఆర్డర్లీనెస్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ రియాక్షన్స్ ఇన్ కంట్రాస్ట్ టు డిజార్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అండ్ ర్యాండమ్లీ ఇంట్రాక్టింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ మీడియం సో ఫస్ట్ పాయింట్ అయితే కరెక్ట్ చూసి ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ మీడియం ఉంటుంది కదా ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ మీడియం అనేది ఎలా అంటే అలా ఉంటుంది ఇంట్రాక్టింగ్ మాలిక్యూల్స్ అవన్నీ కానీ ఇంట్రా సెల్యులర్ కి వచ్చేసరికి ఒక ఆర్డర్ లో ఏమేం కావాలో వాటి వరకే సెల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకుంటది అవసరం లేనివన్నీ మనకి బయటే ఉంటాయి ఎప్పుడు అదే చెప్పాడు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ మీడియము ఇంట్రా సెల్యులర్ మీడియం అనేది సపరేషన్ అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే కరెక్ట్ సో అప్పుడైతే మీరు జనరల్ గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ది మీకు ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ నాలుగిట్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ అనే ఆప్షన్ బి సి డికి ఉంది సో ఫస్ట్ ఏ అనేది ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు మీరు ఇంకా ఈ ఆప్షన్ తీసేయచ్చు ఉంటే ఈ బి సి డిలోనే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సెల్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు రికగ్నైజ్ వన్ అనదర్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ కెమికల్స్ ఆన్ దర్ సర్ఫేస్ సో యాక్చువల్ గా సెల్స్ ఒకదాన్ని ఒకటి రికగ్నైజ్ చేసుకోగలవు తెలుసా సో ఆప్షన్ టూ కాదు సెల్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఇష్యూ ఈస్ ఆఫ్ అండ్ కనెక్టెడ్ టు వన్ అనదర్ త్రూ సైటోప్లాస్మిక్ బ్రిడ్జెస్ కాల్ ప్లాస్మో డెస్మేటా ఇది కరెక్ట్ మీకు వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ త్రూ రూట్స్ ఉంటుంది అక్కడ డైరెక్ట్ గా ఈ పాయింట్ ఇచ్చి ఉంటాడు అంటే ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ వచ్చి ప్లాస్మో డెస్మేటా అంటే ఆస్మోసిస్ డిఫ్యూషన్ ఇవన్నీ కాదు ఒక సైటోప్లాజం నుంచి ఇంకో సైటోప్లాజం కి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ సో ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ డిఫరెంట్ సెల్స్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం కమ్యూనికేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్చేంజ్ మెటీరియల్స్ విత్ వన్ అనదర్ మీకు ఇక్కడే ఈ రెండు కాంట్రాస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో అసలు రికగ్నైజ్ చేయవు కమ్యూనికేట్ చేయవు అని చెప్పాడు సెకండ్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ లో మళ్ళీ అది కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి అని ఇచ్చాడు సో అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ తప్పనే కదా అర్థం సో వన్ త్రీ అండ్ ఫోర్ సో ఆప్షన్ సి సెల్స్ అనేవి ఒకదానికి ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి రికగ్నైజ్ చేస్తాయి ఇది పోయిన నీట్ లో ఇచ్చాడు ఈ క్వశ్చన్ ఇది చెప్పండి ఇది ఈజీ ఏ మ్యామ్ ఎస్ రైట్ సో జనరల్ గా ఇదైతే ఇది ఇది చెప్పేయగలరు అనమాట చాలా మంది ఎందుకంటే ఇది సబ్ మెటా సెంట్రిక్ ఇది మెటా సెంట్రిక్ ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ లో ఉంది కాబట్టి కన్ఫ్యూషన్ అంతా మీకు ఇక్కడ టీలో సెంట్రిక్ ఆక్రోసెంట్రిక్ లోనే వస్తుంది టీలో అంటే వెరీ ఫార్ మనం మామూలుగా టెలివిజన్ అనే పదం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు సో టీలో అంటే అర్థం ఏంటంటే దూరంగా ఉంది అంతే సో ఇక్కడ పైన పీక్ లో ఉండేది టీలో సెంట్రిక్ సో ఇది వచ్చి ఆక్రోసెంట్రిక్ ఆక్రోసెంట్రిక్ అంటే కొంచెం పీక్ లో ఉంది అని అర్థం అంటే దానికి మరీ పీక్ కాదు కొంచెం పీక్ లో ఉండదని ఆక్రో సో ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ ఇది అరేంజ్ చేయండి ఇది నిన్న కూడా చూసారు ఈ క్వశ్చన్ సైజ్ ని బట్టి అరేంజ్ చేయాలి అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆప్షన్ ఏ మైకో ప్లాస్మా 
అతి చిన్నది దాని తర్వాత బ్యాక్టీరియా దాని తర్వాత హ్యూమన్ ఆర్బీసీ ఆస్ట్రోచెక్ రైట్ వెరీ గుడ్ సో అనాలిసిస్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ గివెన్ బిలో సో ఇవి కరెక్ట్ గా ఏవి మ్యాచ్ అయ్యి ఉన్నాయో అవి చూడండి వన్ అండ్ టూ ఆర్ కరెక్ట్ మ్యామ్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ కరెక్ట్ క్రోమోప్లాస్ట్ కంటైన్ పిగ్మెంట్స్ అదర్ దాన్ క్లోరోఫిల్ వన్ కరెక్ట్ లూకోప్లాస్ట్ అంటే పిగ్మెంట్స్ ఏమి ఉండవు ఇది కరెక్టే అమైలోప్లా అమైలోప్లాస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ని స్టోర్ చేస్తాయి ప్రోటీన్స్ ని కాదు ఎరులోప్లాస్ట్ మనకి ఇలియోప్లాస్ట్ ఆయిల్స్ ని ఫ్యాట్ ని స్టోర్ చే స్టోర్ చేస్తాయి ఎరులోప్లాస్ట్ కాదు ఎరులోప్లాస్ట్ ప్రోటీన్స్ ని స్టోర్ చేస్తాయి ఇది ఈ ఎలియోప్లాస్ట్ ఆయిల్స్ ని ఫ్యాట్ ని స్టోర్ చేస్తాయి సో వన్ అండ్ టూ మాత్రమే కరెక్ట్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ ఇది పిక్చర్ ఏ బి సి డి జూమ్ చేయలేము అనుకుంటా డబల్ క్లిక్ చేయండి మ్యామ్ డబల్ క్లిక్ చేసిన రావట్లేదు అక్కడ 100% పర్సెంట్ ఆ ఓకే లే ఇ చూద్దాం ఇన్ నేను ఒకసారి పార్ట్స్ మాత్రం చెప్తాను మీకు మ్యామ్ అక్కడ 100% పర్సెంట్ అని ఉందిగా మ్యామ్ ఇదా మ్యామ్ అక్కడ పైన ఉంది కదా మ్యామ్ మైనస్ ఆ ప్లస్ ఏండి మ్యామ్ ప్లస్ ప్లస్ ఏండి ప్లస్ నాకు ప్లస్ 100% ఉంది ప్లస్ నాకు అండి ఒకసారి పిక్చర్ చూసుకోండి ఏ ఇక్కడ ఉంది ఇది బి ఇది సిది డి ఇంకొకసారి పిక్చర్ చూడండి ఇదైతే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈ బయట ఉండేదైతే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇది ఇది వెరీ గుడ్ కరెక్ట్ సో డి వచ్చి రేడియల్ స్పోక్ డి వచ్చి ఇంటర్ డబ్లెట్ బ్రిడ్జ్ సో సి వచ్చి సెంట్రల్ మైక్రోట్యూబ్యూల్ కరెక్ట్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇంటర్ ట్యూబ్యూల్ డబ్లెట్స్ అండ్ ఇది వచ్చి సెంట్రల్ మైక్రో ట్యూబ్యూల్ ఇది వచ్చి రేడియల్ స్పోక్స్ ఇది చూడండి సో కోరిలేట్ ది గివెన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ వన్ టు సెవెన్ విత్ రెస్పెక్టివ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ టు ఎన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనుకో ఏ అనుకోండి సో ఈ పార్ట్ కి ఆ కరెక్ట్ పాయింట్ ఏది నేను కొంచెం తగ్గిస్తాను రైట్ కరెక్ట్ గా ఏది కోరిలేట్ చేసింది ఆ పార్ట్ కి దాని ఫంక్షన్ కి ఇంకొంచెం తగ్గిస్తాను సో ఇది చూస్తే ఇది చూడండి కోరిలేట్ అయిందా లేదా
పర్వాలేదు ఈ క్వశ్చన్ వదిలేద్దాం కొంచెం చాలా ప్రాసెస్ ఉంది సరే పిక్చర్ క్వశ్చన్స్ తీసేయండి ఇది చెప్పండి ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ సో కరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఏ ఏంటి బి ఏంటి సి ఏంటి ఆప్షన్ ఏ మా ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ ఇది సెంట్రోమియర్ ఇక్కడ ఉండేది ప్రైమరీ కన్స్ట్రక్షన్ సో ఇది శాటిలైట్ ఇది సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇది ప్రైమరీ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది ఇది సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది సో ఇన్ ద ఆర్ఇఆర్ రఫ్ అండ్ ప్లాస్మిక్ రెటికులమ్ ఇన్ ద సెల్ సింథసైజ్డ్ ప్రోటీన్ ఓకే which would be later used in building the plasma membrane but it is observed that the protein in the membrane is slightly different from protein made from rir okay the protein was probably modified in another cell organelle a cell organelle a and b identify the organelle in the diagram ee diagram lo undanta cell organelle adu ento cheppandi d mein option a ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ కాదు డి కట్లో కాల్ చేయ ఆప్షన్ ఏ అంటే ఓ ఇద్దరు చెప్తున్నావు ఓకే ఓకే ఆప్షన్ ఏ మ్యామ్ హ్మ్ కరెక్ట్ సో ఆ ఆర్గనల్ ఏంటి చెప్పండి కాల్ చేయ పరేట్ కాల్ చేయ పరేట్ వెరీ కాల్ చేయ పరేట్ కాల్ చేయ పరేట్ సో మీకు గాల్జీ ఆపరేటర్స్ అంటే ఇది కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ ఇది చూసే చెప్పచ్చు ఓకే సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ లేబ్లింగ్ అండ్ గివెన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ఏ ఏంటి డి ఏంటి బి ఏంటి సి ఏంటి ఎక్కడైనా సరే మీకు రౌండెడ్ బాడీస్ ఉంటే అవి వెసికల్స్ ఇది సి వచ్చి సిస్ ఫేస్ కరెక్ట్ డి వచ్చి ట్రాన్స్ ఫేస్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది సిస్ దగ్గర ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది కాన్వెక్స్ దగ్గర రిలీజ్ అయిపోతుంది ఒక్క సెకండ్ జ్యోతి చెప్పమా కరెక్ట్ ఆప్షన్ సో ఇది సిస్టర్ నే ఇది వెసికల్స్ ఇది సిస్ సిస్ లో తీసుకుంటది ట్రాన్స్ లో వదిలేస్తుంది ఓకే సో వాట్ ఈస్ ఏ బి సి డి ఈ మీరే చెప్పండి
సో మీకు జనరల్ గా ఎన్సీఆర్టి బుక్స్ లో ఇలాంటి పిక్చర్ ఉంటది సో యాక్చువల్ గా ఇదేంటంటే ఇది గ్లైకో ప్రోటీన్ అనమాట ఈ బ్రాంచింగ్ లాంటి పిక్చర్ వచ్చి గ్లైకో ప్రోటీన్ సో ఈ గ్లైకో ప్రోటీన్ లో ఇది ప్రోటీన్ అనమాట బి వచ్చి ప్రోటీన్ ఈ ఏ ఉంది కదా ఇది షుగర్ అంటే గ్లైకో ప్రోటీన్ ఇలా వస్తుంది అప్పుడు సి ఏంటి ఈ ఈ రెండు కలిపితే ఏమవుద్ది లిక్విడ్ బైలేయర్ లిక్విడ్ బైలేయర్ సి ఈ డి ఏంటి ఇదేంటి ఇది ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్ ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్ ఎప్పుడైనా సరే ప్రోటీన్ లోపలికి వెళ్ళింది అంటే అది ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్ అంతే అండ్ ఈ ఎక్స్టర్నల్ ప్రోటీన్ అనుకుంటున్నా అంటే ఇక్కడ మార్కింగ్ నాకు అర్థం కాదు కాదు smaller cells and okay. both a and b ma'am both a and b higher surface option d ma'am surface area to volume ratio nucleocytoplasmic ratio ee rendu ekku untayi kabatte metabolic kuda metabolism kuda ekku untadi smaller cells ki metabolism inversely proportional and surface area volume nucleocytoplasmic ratio kuda cell tagge koddi meeku peragaddu which of the following uh, features are related with mesokaryotic cell mesokaryotic cell mesokaryotic ante adi prokaryotic ku gaadu eukaryotic ka so koncham madhyalo untadi adi మధ్యలో ఉంటదని చెప్తున్నారు అటు అది కాదు ఇది కాదు అందుకే మీ సో సో డైనోఫ్లాజర్ లేక్స్ లో ఉండేది మీసో క్యారెట్ ఇది మీకు కొంచెం కొత్తగానే ఉంటది ఇది చాలా డీప్ గా ఎయిమ్స్ ఆ లెవెల్ క్వశ్చన్ ఇది దాంట్లో న్యూక్లియస్ ఉంటది కానీ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఉండవు ఇవి డైనోఫ్లాజర్ లేక్స్ లో ఉంటాయి చెప్పండి కరెక్ట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కావాలి మీకు ఈ రిడాక్షనిస్ట్ బయాలజీ ఉంది కదా ఈ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మీకు సెల్ చాప్టర్ లో ముందు ఒక సైంటిస్ట్ వస్తుంది కదా ఇంట్రొడక్షన్ లో అక్కడ వస్తుంది మీకు ఈ పాయింట్ ఇది ఇది కరెక్ట్ ఫిజియో కెమికల్ అప్రోచ్ టు స్టడీ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని మనం రిడక్షనిస్ట్ బయాలజీ అంటాం అంటే ఆక్సిడేషన్ ఈ టైప్ లో చదువుతాం అనమాట క్రప్ సైకిల్ ఫోటోసింథసిస్ లో జరిగేవి అలా చదువుతాం బయాలజీని అలా చదివితే దాన్ని రిడక్షనిస్ట్ బయాలజీ అంటాం సెల్ థియరీ ఇస్ ప్రపోజ్ బై షీల్డన్ అండ్ స్క్వాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ హౌ న్యూ సెల్ అరైజ్ ఇది తప్పు 
సెంట్రియోల్ ఇస్ అ సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెంట్రియోల్ సెంట్రియోల్ కి అసలు మెంబ్రేనే ఉండదు ఓకే ప్రోక్యారియోటిక్ స్లాక్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ అవుతుంది వన్ అండ్ ఫోర్ ఒకటి నాలుగే కరెక్ట్ మిగతావన్నీ తప్పు సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రోక్యారియోటిక్ సెల్ ప్రోక్యారియోటిక్ సెల్ తో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కావాలి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడం చాలా ఈజీనే ఓకే ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకోండి ద జీనోమిక్ డిఎన్ఏ సర్క్యులర్ నేకుడ్ ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంటా కాదా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకంటే ప్రోక్యారియోటిక్ లో జీనోమిక్ డిఎన్ఏ మనం డిఎస్ డిఎన్ఏ అంటాం డిఎస్ అంటే డబల్ స్టాండర్డ్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ అండ్ నేకుడ్ డిఎన్ఏ ఇది కరెక్ట్ లీనియర్ లీనియర్ డిఎన్ఏ మీకు ఎప్పుడు ఉండదు అనమాట మీకు ఎప్పుడు కూడా లీనియర్ డిఎన్ఏ ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో ఉండదు యూ క్యారియోటిక్స్ లో మాత్రమే ఉంటది సో సెకండ్ ఆప్షన్ తప్పు మీకు దేంట్లో సెకండ్ అది మొత్తం తప్పు ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ అంతే ప్లాస్మెట్ అనేది యూనిక్ ఫీనోటైపిక్ ప్లాస్మెట్ వల్లే కదా దానికి యాంటీబయోటిక్ నేచర్ అవన్నీ వస్తాయి సో ఆప్షన్ త్రీ ప్రోక్యారియోటిక్స్ కి ఎప్పుడు టూ ఎన్వెలప్ ఉండదు నేకుడ్ అంటే హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఉండవు అని అర్థం నేకుడ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బట్టలు లేకుండా ఉండదాన్ని నేకుడ్ అంటాం కదా కవరింగ్ లేకుండా ఉండేదాన్ని నేకుడ్ అంటాం అంటే కవరింగ్ లేకపోతే మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అని అర్థం అర్థమైందా నేకుడ్ అంటే దాని మీద కవరింగ్ కూడా లేదు అని ఓకే Read the following statement and check out the option with incorrect statement with respect to prokaryotes. Prokaryotics currency incorrect statements say we will check out the correct. రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి టూ అయితే రాంగ్ మ్యామ్ టూ అయితే రాంగ్ మరి ఫస్ట్ ది అవుటర్ టు ఇన్నర్ అన్నాడు కరెక్ట్ అవుటర్ టు ఇన్నర్ అంటే సెల్ మెంబ్రేన్ బయట ఉంటుందా సెల్ మెంబ్రేన్ కి లోపల గ్లైకోకాలిక్స్ సో యాక్చువల్ గా ఆర్డర్ ఏంటంటే గ్లైకోకాలిక్స్ సెల్ వాల్ సెల్ మెంబ్రేన్ అని రావాలి బయట నుంచి లోపలికి కానీ ఇక్కడ సెల్ మెంబ్రేన్ గ్లైకోకాలిక్స్ సెల్ వాల్ అని ఇచ్చాడు కదా ఈ ఆప్షన్ తప్పు హలో సో మిగతా రెండు కరెక్టే ఎందుకంటే ఫిమ్రియే మనకి అటాచ్మెంట్ కి సర్ఫేస్ అటాచ్మెంట్ కి ఫిమ్రియే సో ఒక సన్న ఫిలమెంటస్ ఎక్స్టెన్షన్ నే ఫ్లజల్లా అంటాం అండ్ ఈ ఫ్లజల్లా కి మీకు ఎక్కడ నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ కానీ నైన్ ప్లస్ జీరో అరేంజ్మెంట్ కానీ అలా ఎటువంటి పేర్లు ఉండవు నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ ఓన్లీ యూ క్యారియోటిక్ సీలియా ఫ్లజల్లాకు ఉంటుంది నైన్ ప్లస్ జీరో అరేంజ్మెంట్ సెంట్రియోల్స్ ఉంటుంది సో బోత్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ రాంగ్ పాలిజోమ్ అంటే ఏంటి ఇది చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ పాలిజోమ్ 
పాలిజోమ్ అంటే చాలా దాని మీద అన్ని రైబోజోమ్ పక్క పక్కన అటాచ్ అవుతుంది దాన్ని మనం పాలిజోమ్ అంటాం ఓకే సో ఉన్న అన్నిట్లోకి థిక్కెస్ట్ వాల్ ఏ చెప్పండి అన్నిటికంటే అదే థిక్కెస్ట్ అనమాట యూజువల్ గా టెరిషరీ మనకి ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు సో మీకు ప్రైమరీ సెకండరీ వాల్ వచ్చే టైంకి ప్రైమరీ డీజనరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సెకండరీ వాల్ థిక్ ఉంటుంది అంటే ఫ్యూచర్ లో మీకు సపోర్ట్ ఇచ్చేది కూడా మెయిన్ గా సెకండరీ వాలే దీంట్లోనే మనకి సెల్యులోస్ హెమీ సెల్యులోస్ పెక్టిన్ లెగ్నన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇన్ కేస్ ఇది తెలియకపోతే మీరు తెలుసుకోండి థిక్కెస్ట్ వాల్ వచ్చి సెకండరీ సెల్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈస్ ఏ సిమెంట్రికల్ డ్యూ టు సో ఎందుకు అంటే ప్రాపర్ గా ఒకేలా ఉండదు ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇంటర్ సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ సపరేటింగ్ ద వాల్ ఆఫ్ టూ అడ్జస్ట్ సెల్ రెండు సెల్స్ ని సపరేట్ చేసే లేయర్ ఏది వెరీ గుడ్ మిడిల్ లామెల్లా సో దాంట్లో ఉండే మెటీరియల్ ఏంటి మిడిల్ లామెల్లాలో కాల్షియం పెక్టేట్ మ్యామ్ కాల్షియం పెక్టేట్ ఓకే మిడిల్ లామెల్లాకి వెంటనే లోపల ఉండేది ఏది ఏ ఏ వాల్ ప్రైమరీ వాల్ మ్యామ్ ప్రైమరీ వాల్ లోపల సెకండరీ సెకండరీ లోపల టెరిషియం ఓకే టెరిషియం స్మాల్ బ్రిస్టల్ లైక్ ఫైబర్స్ స్ప్రౌటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెల్ ఇన్ సమ్ బ్యాక్టీరియా దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అటాచింగ్ టు ద రాక్స్ ఆల్సో టు ద హోస్ట్ ఇష్యూ ఏంట స్ట్రక్చర్ ఇది సంభవం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే మళ్ళీ అదే వచ్చింది ఓకే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈస్ ఏ సిమ్ ఏ సిమెంట్రిక్ బికాస్ మీకేమనిపిస్తుందో చెప్పండి ఆప్షన్ లిపెట్ సార్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఔటర్ అండ్ ఇన్నర్ సార్ ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద బైలేయర్ కరెక్ట్ ఇది బయట ఉంటుంది లోపల ఉంటాయి లిపెట్స్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ రైట్ ఫ్లూయిడ్ మొసైక్ మోడల్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్ ఈస్ ప్రపోస్డ్ దట్ సో అసలు ఏం చెప్పారు ఫ్లూయిడ్ మొసైక్ మోడల్ ఇది డైరెక్ట్ ఎన్సీఆర్టీ క్వశ్చన్ మీకు ఎన్సీఆర్టీ లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది అదే ఉంది డైరెక్ట్ గా ఒక ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఫోర్ మ్యామ్ వెరీ గుడ్ సో లిపిడ్ బైలేయర్ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రెన్సిక్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఇంట్రెన్సిక్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అంతే కాన్సెప్ట్ సో ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఇందాక మనం Okay. Plasma membrane particularly in animal cell is elastic due to. Then we have a saga guna on the general. Yeah, please. 
అంతే కార్బోహైడ్రేట్స్ సాగవు లిపిడ్స్ 